Na mkugineko uh, japo ujane unaonekana kama hali ya ukiwa baada ya mwanamke kufiwa na mumewe. Hali hii imeendelea kuwa changamoto uh, kwa mama mjane huku uh, uh, tatizo likiwa ni kujikimu kimaisha. Inadaiwa kwamba nyingi za jamii zimewatenga wajane punde tu uh, mume anapoaga dunia kufuatia mila na desturi za jamii hizo. Mwanabari wetu Jeff Haemba alitembelea kaunti ya Kakamega na kutuandalia makala ya madhila ya mjane. Ni kama sarakasi. Sarakasi inayojikinza na kujidunisha kiufukara, ufukara unawandama wa mama wajane. Kundi la kina mama wasio na mbele wala nyuma. Wanaishi kwa kuhangaishwa. Mateso mengi yanayowafanya wengi wao kutokwa na machozi, wakilani vikali kini cha ume wao kuacha. Kundi la wajane ni kundi ambalo linakumba na madhila kila uchao. Kundi hili halipewi muhimu kwa utetezi wala uwakili. Kwa wale kutoka familia za kifahari hupewa moyo wa afueni, hasa ahadi zinazo vunjwa punde tu ya mazishi. Watawala wakisimama wanasema, tutasaidia hii jamii ni changa, hata mandugu na dada wakisimama wanasema, tutasaidia hii jamii ni changa. Lakini baadae, ukweli sasa unaanza kuonekana. Nataka niseme mama, vile nilikuwa hidi, na nikaa hidi, watoto wako ya kwamba urafiki wetu hautaisha kwa sababu soita tulizuru eneo la magharibi kaunti ya Kakamega tunaandamana naye mbunge wa Shinyalo Lesamu la Anami mmoja wao wazena na ambaye aliyewahi kuhudumu katika wizara ya tamaduni tunafululiza moja kwa moja hadi kwa kikundi kimoja cha wamama wajane wote wanahimizana angalao kupata kipande cha amani rohoni mwao kilio chao kikiwa kimoja tu kutengwa kutoka hapa tunaelekea kwenye kikundi kingine ambacho changamoto zao ni sawia wote wanasimulia hadithi zao nimefunjika hii mkono hata siwezi limia mtu hata siwezi kufanya kazi sasa naangaika. Hali hii imesababisha wajane wengi kudhalilishwa katika jamii zao, kupoteza samani zao na wengine pia kufanyiwa ukatili wa kimwili, kisaikolojia, kijinzia na kingono. Ninaweza kuambia kwa ukweli kwamba <coughs> saa zingine unaweza kuwa uko na good morals. Lakini ile hali ya kwamba huna mahali pa kupata fedha inakusukuma kwamba ukwe uongee vizuri na wanaume ili ulale na huyu ulale na huyu ili angalabu ya kikupa msini hui stini hivyo ndio pate chakula ya watoto si hapa pekee serikali ya kaunti ya kakamega inayo zaidi ya wajane elfu kumi katika wilahi ya shinyalu tunalo kundi lengine lakina mama wajane wanao jishugulisha na kazi zao za kila siku Wao wako na kikundi kinachowaliwaza. Hiki ndicho kiwanda chao eneo la Ilesi. Kiwanda ambacho huenda kikasombwa na mvua nyingi inayonyesha eneo hili. Wanatengeneza vyakula tofauti tofauti wanavyouza kwa wateja wao. Veneranda Mhanja anaelezea safari yake ya ujane. Wakati niliachwa niliachwa na watoto wawili wenye hata hawakuwahi ingia shule. Nikaambiwa kama bwanaka amefiwa lazima patiane kila kitu kwa nyu, kwa nyumba nilipatiana kila kitu nikapa kitu bure pila hata kulangete watoto kuchifunika anasema kuwa alilazimisha kuridhiwa hatua aliyodinda kwa hiyo hali niliambiwa bila umewajwa hivi mdogo inavaa urudishwe kulinda watoto ndio wa watoto wakuu kikania yeye kabisa kwa sababu siku ya masishi kwa sababu siku ya masishi ya marehemu bwana yake Utapata kuna wengi ambao wanajitokeza wanataka ku uh, tena huyu huyu mama wanasema kuwa mwacha mila ni mtumwa mila na desturi za jamii hii ya waisu hazi zilimtaka veneranda kufuata kila mmoja wakati bwanaanga alikufa niliambiwa maji ya kwanza 
nitaenda kuoka saa tisa ya usiku. Na nikaambiwa ni nitaoka siku saba. Siku ya kwanza niliambiwa niende nioke na mtoto wa misi nane. Kazi yake kwa sasa ni kulimia jamii angalau apate senti ya kununua chakula. Mimi nikioleka nilikuwa na 16 years na nilikuwa form 3. Lengo langu la kuoleka wazazi wangu hawakukuwa na uwezo wa kunisomesha. Nikilio cha haki kwa mama mjane katika jamii mbalimbali nchini hasa baada ya mume wake ambaye amekuwa tegemeo kuaga dunia. Magdalene Munayo ni mama mjane pia kutoka kikundi hiki. Yeye ni mjane wa miaka 25. Anasema kuwa alicha wanawe kupasi vima katika mitiani ya kitaifa, karo kwa kimekua kama ndoto. Sasa hiyo mwenye vile aliwacha, alifanya vizuri kwa class 8. Sasa hiyo class 8, nakalipata 348 max, nakaitwa mkumu voice, lakini aliwachia njiani. Hiyo wa mwisho, alipata standard 8, alipata 364 max. Sasa nilicharipu kumangana na ayendo kwa shule mkuru lakini sikuwa na uweza. Kacharipu yo form sa equity lakini sikuwa uweza. Emi shikokoti vile vile alifiliwa na mumewe miaka zaidi ya 20 na mitano na hapo ndipo ufukara ulipo karibishwa. Aliniacha na plangeti moja. Ilikuwa na plangeti mbili, moja ya watoto, ingine yangu. Wakati alikufa, maajabu ni kwamba walichukua hiyo plangeti moja, wakaweka kwa sanduku wakachukua mattress ambayo alilalia wakasema hiyo siwezi lalia tena nyumba ilikuwa ndio hiyo tumefunika nyumba na makaratasi matawi ya maandizi nyasi imemea mvua inanyesha kwa nyumba hata mahali pa kulala za ni ngumu sasa nilikuwa usiku mvua inanyesha nyumba inapomoka inaanguka chini nimekaa tu na watoto hao watoto nilikuwa naweka wawili nyuma kamoja mbele Nimechifunika plangeti, yani ifunika hawa watoto wote, plangeti moja. Na hata itoshei, miku peke yake. Ndugu zake, marahimu, watakuja kutai e, moja na tai tai, na mungine shati, mungine rbiatu, mungine kathalika, mungine atakuja na tai kiti. Ah, si hiko, hakini si sana siku hizi. Mawasiliano Kakini kwa mama mjani kwenye jamii hii vile vile ni changamoto kuu. Hapo hakuna hata kuongea na mtu. Kwa sababu wanaangalia hiyo maskini uko nayo, ukiongea tu na mtu wanasema anataka bwana yangu. Sasa hapo nilikuwa tu kama mtu mwenye ameua watu. Wanasema kuwa penye nia hapa na njia. Hiyo mvua nyingi na ile nyumba ambayo sikuwa nayo, mtoto mmoja alishikwa na ugonjwa ya meningitis. Nikaenda kakameka general. Huyo mtoto akatibiwa lakini ali, alipona lakini akawa akilipungwani sasa huyu mtoto akilipungwani alikuwa tu mtoto wa watu kuchukua wana rep wanazaa kwa yeye watoto hata saa hii ako na watoto watatu kijana kamoja wasichana wawili ambapo hata siwezi tambua baba zao ni nani naona tu akiwa na mimba alafu anazaa mtoto niko tu na hao watoto mama Evelyn Malieso pamoja na mbunge Lisamla Aname kutoka eneo hili wamejitokeza angalau kuwapa wa mama hawa mwangaza Na katika jamii zetu hizi za wanui wanapo wakati mume anapokufariki huwa inaonekana tu ya kwamba wewe ndio umeua bwana yako. Mama huyu ambaye anawania wadhi wa kuwakilisha wadi alichukua jukumu la kuunda kikundi cha wamama wajane. Tulianzisha hii mradi kitu ya kwanza sisi kama wajane tuwe tunajihimiza like psychosocial Uwe anakuja, anasema challenges zake, uwe anasema anakuja challenges zake, uwe anakuja, anasema challenges zake. Lafu mnaomba kwa moja. Then ukirudi, unaona kuwa, eh, hata simi mpeke ya mba. Kama kwa wakua, kama mama mbe. Sasa nguvu ya kulima, yonibisha hawa watoto, ime tunguka kwa mba. Mbunge elisemla anami anasema kwa mba, licha ya changamoto kwa wajane. Wachache wa mejitokeza kusaidia. Uisi, uwezi kupata kama ndugu anakuja kusaidia mjane bibi ya duke yake akikuja hapa anakuja mambo ya ngono na mali anakuja sasa ingine anakuja kushutisha hawa kwa mambo kama ya urithi wa arthi na mali kama hiku hali hii inachangiwa na wanawake wajane walio wengi kujiona wanyonge katika jamii 
lakini kupitia mashirika mbalimbali, mbali, vikundi na serikali kwa ujumla. Jitihada mbalimbali mbali zimefanywa ikiwemo kutoa elimu ili kuhakikisha kundi hili linapata fursa sawa hasa katika upatikanaji wa mikopo. Nikiripotia mwanga wa Ebru jina langu ni Jeff Haimba na haya ni makala ya madhila ya wajane.